Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si... Rafael Alunan III, nagtapos ng kursong Bachelor of Arts, Major in History and Political Science sa De La Salle University at Master's Degree in Public Administration sa Harvard University. Una siyang nagtrabaho sa gobyerno noong panahon ni Pangulong Cory Aquino bilang kalihim ng Department of Tourism. Naging kalihim ng Department of Interior and Local Government naman mula 1992 hanggang 1996 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Naging chairman din siya ng National Peace and Order Council at National Police Commission. Magandang gabi po sa inyo, Sir Rafi Alunan. Sa unang round po ng ating tanungan, kayo po ay bubunot mula sa ating uh, fishbowl dito at babasahin ko po ang tanong. So, pwede na po tayo magsimula. Okay, magandang gabi din, uh, uh, Luchi. Uh, okay. Palagay ko naman, lalabas ito sa gabi. Ah, uh, yes, sa gabi. Ibalik nyo po yung iba dyan. Yan. Okay, unang tanong. Isa sa mga trabaho ng senador ay yung tinatawag na oversight. Ano po ang partikular na programa ng gobyerno na ipinatupad na na gusto ninyong baguhin o amyendahan? Uh, number one po, yung, aking, uh, yung ating local government code. Mm, ako, kasi po. ako po yung una, kauna-unang DILG secretary na nag-implement ng local government code. Right. And uh, ang nakasulat doon that every five years dapat may review. Sa pagkaalam ko, sa hanggang sa ngayon, wala. wala pang review na nangyayari. Kaya gusto kong alamin, Anong bakit hindi. Yung buong code, kasi uh, as each time passes, certain provisions become obsolete. Uh, no? So kailangan i-upgrade o kailangan amyandahan. Ano? Uh, second part, related to that, is the internal revenue allotment. Ay, uh, IRA. Uh, yung IRA. Uh, nung nagumpisa yan, 30%, sa kasalukuyan, 40%. Mm -hmm. But na, ang naririnig ko ngayon sa local government uh, units, eh, 50% lamang ng 40% ang uh, bumababa sa kanila. Yung balance na 50% ay uh, hawak pa rin ng executive branch. So yun ang dapat kong uh, alamin. So yung dalawang yun, bibigyan ko po kayo another 30 seconds kung meron pa kayo idadagdag na gusto nyong baguhin. Well, ang uh, uh, gusto ko rin uh, baguhin ang, uh, ang batas uh, na Human Security Act. Sa pag ito yung ating Internal Security Act, kailangan natin i-align yan sa Internal Security Act ng rehiyon kasi sa kasalukuyan walang ipin at uh, kaya uh, hindi natatakot ang mga criminal syndicates at, at, at saka mga terorista so we have to align it para matakot ang mga terorista at criminal syndicates okay all right pangalawang tanong po ninyong bubuno okay okay question number two sakaling pala rin sa Senado anong committee ang nais ninyong kayo ay mapabilang Well, uh, siguro tatlo. Uh, the committee that looks after local governance. No? Right. Uh, committee that looks after national defense at public safety. Mm -hmm. At siguro yung uh, econ mga economic committees. Siguro kung merong isang committee that covers manufacturing at, ag at agricultura, tourism, Uh, yun. yun. Uh, well, lahat yun kasi naging kalihim kayo minsan ng tourism, yes. naging kalihim kayo ng BILG, yes. at uh, parang special action force uh, honorary member kayo or something like that. Uh, ano uh, ho? Member po ako ng tatlong uh, units, uh -huh. uh, special action force ng PC uh, before naging PNP, uh, tapos yung special forces regiment airborne ng, Air ng Army. Tapos the latest one is uh, First Scout Ranger Regiment. So yan ang gusto ninyo sanang mapabilang kayo? Uh, hindi ho. Ang, ang, tiniting, ang tinitingin ng utagla dyan, yung uh, funding for credible deterrence para palakasin ang ating uniform services to protect the country and secure the people. Ah, okay. All right. Yung pangatlong tanong na ating uh, sasagutin. Ano ang dalawang panukalang batas na gusto ninyong bigyan ng prioridad? Yung... Uh, Uh, criminal, justice, uh, criminal justice system reform. I want to come up with a sweeping uh, program that will clean house. Tanggalin lahat ng mga skalawag sa, sa four pillars ng criminal justice system. Is skalawag sa police, sa prosecutor, judges, at saka jails. But do you really need a law for that? Hindi ba? It stands without reason. Na... Hindi, kasi malaking pera involved dito. Especially if you pass it through uh, early retirement. 
So, it will require special budget. All right. Okay. Pang-apat na tanong. Naku, mauubos natin ang tanong kay Secretary Alunan. Okay. Fourth question. Ano, ano, ano ang inyong magiging platform sakaling kayo'y maluklok? Okay. Uh, apat na linya lang po. Sum in summary, build the nation, protect the people, secure the country, and sustain the effort. Hmm. Paliwanag nyo po. Okay. Yung build the nation po, education reform, very, very important. Uh, balik natin yung values-based education. Number two, tingnan natin yung curriculum kasi nawala na yung good manners, right conduct. Nawala, natin, nawala na yung history, geography, things that uh, will require your love of country, you know, knowledge about your country and love your country. Pangatlo, yung job mismatch. We're turning out graduates na hindi nagmamatch sa kinakailangan ng 21st century. So, educational reform. The second is economic reform. Okay. Because uh, we, we are a country that's divided and separated due to poverty and injustice. So the only way to reverse that is by uh, improving tourism, agriculture, manufacturing, so that our people can come back, reunite with their families, and build a nation that we can truly call our own. Hmm. Okay, uh, parang hindi nyo nabanggit man lang doon ang reform sa form of government, no? Eh, federalism po ngayon na usapin, and I know that you are one of the supporters uh, of that. Hindi ba kasama yun? Uh, hindi pa po, kasi inihintay ko pa po yung information galing sa gobyerno kung ano yung uh, model of federalism na sapat para sa kultura ng Pilipino. Hindi pa nila binababayan. Kasi palagay ko, pinag-uusapan pa eh. Pangalawa, kailangan malaman natin lahat at uh, gusto kong marinig sa gobyerno how are we going to make uh, federalism work? Kasi federalism is not for the people, it's not for the politician, it's for the people. So, whole of nation ang kailangan dito to know what their specific roles and responsibilities are. Okay. Unang bahagi pa lamang po yan ang ating paghilatis kay Ginoong Rafi Alunan sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview. Diyan lamang po kayo. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si dating Secretary Rafi Alunan. Sa round 2 ng usapan, tatanungin ko po kayo tungkol sa mga issue at kontrobersya. Meron po kayong isang minuto para sagutin ang bawat tanong. Unang tanong, you rank 26th in the last senatorial race. Ngayon sa mga survey, 26 to 36 kayo, no? Ano po ang nagtulak sa inyo para tumakbo gayong medyo labas na labas kayo sa top 20? Hindi ko na ho pinapansin yung survey. Ang importante yung aking damdamin. Uh, I want to serve. I love my country. I love my fellow men. At uh, nasa dugo namin yan sa alunan. Lolo ko ang nauna sa amin sa publiko servisyo. At uh, ako naman, in the seven years na ako inanatili sa gobyerno, I, I learned I learned how to love public service. No? Uh, iba yung hands-on eh. Nakikita mo yung nang, ang pangangailangan ng taong bayan at yung ngiti na, at pasasalamat nila. No? Ibang iba yun eh. Ibang dating sa'yo. And uh, secondly, uh, tinuroon ako nung, nung nanay ko at tatay at uh, ng guro, before you die, you have to live the Philippines much better than when you were born. Nandito yan sa puso ko sa but you have already served, no? In government. I've already served, but uh, I see, I notice na ang uh, problema na ina we try to fix uh, during my time, e nandiyan pa. So, what I hear is the call na all hands on deck, balik ka sa servisyo para makatulong. Mm -hmm. ah, okay. Kanina, sinabi ninyo na uh, isa sa mga platforma ninyo okay. ay yung edukasyon okay. at ibabalik ninyo yung values. No? Pero ang tanong dyan ay, Sir, sa totoo lang, nalilegislate ba yan, yung hmm. values na yan? Uh, hindi po, well, let's put it this way. Ho. Uh, ang sinasabi po natin dito sa legislation is pagdating sa eskwelahan, no? siguraduhin natin na tinuturo nila yung values. Kasi... At, uh, at hindi lang ituturo ang values, kailangan i-apply ng estudyante yung values. No? Kasi sa kasalukuyan talaga, uh, alam naman natin na ang ating lipunan, pag binigyan ng choice between right and wrong, uh, yung mas madali ay eh, yung wrong eh, instead of the right. Eh. Mas mahirap yung 
yung right. gawin, gawin yung tama, <laughs> no? Gawin yung tama. So, kailangan we have to fortify yung character ng yung moral uh, character ng uh, ating mga kabataan. Pero iiwan ba natin 'yan sa mga guro? Hindi ba Hindi dapat ho. sa mga magulang 'yan, Ito, iba sa pamilya? Tama po 'yan. At uh, meron din ho tayong uh, batas na pinaparusahan ng mga magulang na hindi na, hindi nila binabantayan ng mabuti ang kanilang mga kabataan especially uh-huh. those who get into a life of crime no which brings me to my next question yeah. follow up no yeah. ano ang inyong uh, stand pagdating sa minimum age of criminal responsibility okay number one, yung criminal syndicates will always try to beat the system kung ang minimum age is 12 pipiliin nila yung below 12 hmm. pag binaba mo sa 9 pipiliin nila below 9 so, the point is Anong ginagawa ng magulang? Kasi walang skalawag children kung walang skalawag na magulang. Uh, kailangan bantay sarado sila while, they are, while the children are under their care. So, so for you, what is it? Should we lower it to 12? To 9? Or should we keep it where it is? It's, it's not important to me. What's important to me is that the parents protect their children and make sure that they don't get involved in the life of crime. Mm-hmm. Okay. Pero may, meron pa isa. Ah, sige pa. Kasi oh, yung local government units, are in charge now of the juvenile detention centers. Mm-hmm. There are supposedly about 114 na kailangan itayo yes. all over the country. Pero ano? hindi Ngunit, lahat Sa ngayon, mga, labing limang apat lang yata ang tinayo ano, mm-hmm. ha? under the care of the LGUs. Yung pag-asa. At lahat yon bahay pag-asang tawag. Mm-hmm. Pero hindi naman lahat yon are performing according to uh, standard mm-hmm. or expectations. They're substandard. So, kailangan the local governments have to be more involved. They have to complete the 114 and have to make sure na yung servisyo na linalagay doon para i-marihab yung mga, uh, oh. mga bata, kabataan, ay sapat. Okay. Ngayon, napag-usapan ng rehab, sir. Eh, isa nga po, at kayo na rin po ang pumuna nito, okay. isa sa mga talagang involved na involved sa illegal na droga ay mga local government officials. At marami na pong napangalana ng Pangulo dyan, no? Ano pong masasabi ninyo, given that you were once the ILG Secretary? Alam mo, Luchi, uh, noong 1995, nasa Amerika ako, uh, at uh, uh, nag-uusap kami ng DEA chief. Uh, banggit, binanggit sa akin na binabantayan na daw ang Pilipinas noon pa, noong 1995, dahil sa pumapasok na daw yung narco-politics. At kung hindi, kung hindi natin bantayan niya ng mabuti, sabi niya, uh, you will be like Colombia, maging narco-state kayo. That was 1995. Noong 2016, noong kami ay nangangampanya all over the country with President Duterte, General mm-hmm. Dionisio Santiago, sina Dante Liman, ano, uh, Alan Peter Caetano, wala nang ginawa yung mga nandyan sa motorcade namin, kundi magbigay ng uh, informasyon kung sino yung mga drug lord, drug pusher sa kanilang lugar. Eh, nasa, ba- nasa barangay level, kung, eh, kung sino yung mga protector. No? So sabi namin, nung inipon namin ang impormasyon, ang laki ng sunog. So tamang-tama lang, we have to strictly enforce the law and make sure na local government officials are taken out of line, taken offline, and charged in court. Um, madali pong sabihin, pero paano nga po hanggang ngayon eh, sabi nga ni Pangulong Duterte eh, ma, you know, he thought he was going to be able yeah. to lick it in six yeah. months, but now he's saying he might not even be able to do it for the rest of his term, no? Paano that's why, that's why I said earlier when you asked me kung ano yung uh, i-legislate ko, unahin ko yung reform of the criminal justice system para matanggal yung mga skalawags. Kasi kasalukuyan, pinag-uusapan pa lang yung kampanya against terrorists, criminals, uh, criminal syndicates, drug syndicates, etc. Alam na ng kabila kasi infiltrated ng gobyerno. Eh. So kailangan ma- malinis ng mabuti yung criminal justice system. What's your stand on the death penalty? I stand uh, upright on the death penalty for selected crimes against humanity. Anong crimes po yan? Number one is drugs. Number two is murder. Number three is ecological destruction. Mm-hmm. Number four is uh, human trafficking. Mm-hmm. Number five is terrorism. Mm-hmm. No? Um, uh, there's another one, but there, there are six that I, I listed. But selected crimes against humanity. So ecological destruction, that's new. Ngayon ko lang narinig yung uh, Kasi ho, death penalty for ecological destruction. Pag, Is pag, there? Pag pinatay ho ninyo yung kalikasan, okay, parang pinatay mo na rin yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Because those are survival lifelines. Parang kum- you're committing suicide. At sinasan lang mo ang kinabukasan ng ating mga future generations. Concrete so, example. 
I mean, you know, Manila Bay Rehabilitation. No, no. Destroy the forest. But, uh, okay. When you destroy the forest, you destroy the capability of the forest to hold water. Okay? So, mawawala yung tubig. Tapos may soil, soil erosion. May mudslide, may landslide. Namamatay ang mga tao doon. Pero, pero malaking usapin yung kung sino ba talaga ang responsable sa mga gano'n. Hindi ho ba Hindi ho. mga kumpanya yan? Hindi naman yan mga individual. Oo. Eh, ang problema, law, law enforcement. Balik na naman tayo sa uh, criminal justice reform. Kasi hindi natatakot yung ating mga kriminal mm -hmm. at those na, at ang mga kumpanya na lumalabag sa batas dahil sa hindi natatakot sa batas eh. Mm -hmm. Mahina yung law enforcement at mahina rin yung batas. Kaya kailangan natin patibayin. Which I guess brings me back to the DILG and the review, no? Uh, ano yung particular na dapat revisahin sa oversight na gusto ninyong gawin? Wow, mara maraming issue yan. Uh, for example, we devolved people uh, like uh, health workers, agriculture, you know, and so on and so forth. <coughs> Gusto natin malaman kung itong mga workers na ito na galing sa national government na tinulak sa local government ay ginagamit ng, ng, hus ng tama. No? Mm -hmm. <coughs> Kasi maraming uh, mga criticisms na natatanggap ko, halimbawa, galing sa mga farmers. Sabi nila, eh, dapat ganito ganyan galing sa local, local, local government units pero yung mga agricultural workers na sinalo nila galing sa national mm. eh, para walang ginagawa no walang walang maitulong sa amin so wala sa batas yun <coughs> kung ano man ang dapat nilang gawin well, kailangan i-review kailangan i-review sambang butas kung saan ang butas close the gap mm. no that's why a review is needed by both the national and local government officials. Hindi ba yun ma-overtake ng federalism kung matuloy yun? Naku, so uh, Luchi, not dead in the water. there are so many things happening that we have to attack them simultaneously. Mm -hmm. Na-overwhelm na tayo lahat kasi pinabayaan eh. No? Mm -hmm. <coughs> Okay. Hindi pa po tapos ang job interview ni dating Secretary Rafi Alunan. At sa aming pababalik, final round na po tayo, itong aplikante sa Senado. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Ginoong Rafi Alunan III. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may sampung tanong kami. Sasagutin niyo po ito sa loob ng dalawang minuto sa isang salita o sa maikling pangungusap. Opo. Okay, question number one. Kapag niyaya kang makipagsparing sa, sa tatay ng estudyanteng, ng bully daw sa Ateneo, ano ang gagawin mo? Opo, gagawin ko po. Ha? Presiden Presidente po ako ng Philippine okay. Taekwondo F uh, Foundation. Eh. Ako, away ko, away. Okay, question number two. Ano ang reaction mo sa pahayag noon ni Pangulong Duterte na magje-jet ski siya papatungong spratly para itusok doon ang watawat ng Pilipinas? Oh, eh, ang sagot ko dyan, eh, naniwala naman mga buang. <laughs> <laughs> Question number three. Sino sa mga may iwan sa Senado ang sa tingin mo magiging BFF mo? Uh, si Dick Gordon Ho. May pakulo sa Senado na mag one-on-one -on -one ang isang incoming at outgoing senator. At napunta sa inyo si Senador Antonio Trillanes. Anong inyong sasabihin sa kanya, may lang? Uh, anong ginawa mo na nakabuti sa kay Inang Laya at kay Juan de la Cruz. Okay, susunod na tanong. Tatlong senatorial candidates na hindi dapat manalo. Nako. Sa pag-iisip ko niyan, eh, si Mr. Magnanakaw, <laughs> si Mr. Mandurukot, at si Mr. Makasarili. Nako, ang dami niyan, sir. Isang salita para sa saloobin mo sa isyu ng pagpapababa ng minimum age of criminal liability. Uh, kulang. All right. Okay, sir. Namawis kayo doon. Ha? Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you, Thank you. Maraming salamat po. Alam nyo, hindi po biro ang trabaho ang kanilang ina dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan nyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat iboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.